gente, hola amigas, hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy vamos a continuar con el tema electricidad o tormentas eléctricas básicamente. Tengo en mi mano una pila. ¿Qué pasa con esta pila? Esta pila representa la energía o la generación eléctrica. Tenemos un borne positivo y un borne negativo. No tenemos más nada. Para que circule la electricidad y se produzca algún fenómeno, como en este caso puede ser prender, encender una lamparita, necesitamos un conductor, otro conductor y la lamparita al medio. Pero en definitiva necesitamos un medio conductor para unir los dos polos o las dos cargas eléctricas. Carga positiva con el signo de más, carga negativa con el signo de menos. Pero en realidad, yo no me voy a referir a una pila ni a circuitos eléctricos. Hoy yo voy a seguir con el tema de protecciones contra tormentas eléctricas. En, en el video pasado hice mucho hincapié en las cargas de carbón, mito o realidad. Bueno, en realidad es un mito que las cañas de carbón atraiga la electricidad es una realidad que las cañas de carbón conducen electricidad entre una carga y otra a mí una carga de esta no me afecta para nada a ninguno de nosotros nos afecta porque es un volte y medio que es lo que se mide las cargas eléctricas para decirlo de alguna manera es mucho más profundo que eso pero tenemos un voltio y medio acá. Yo lo toco y no me hace absolutamente nada. En los tomacorrientes, en los enchufes, no sé si acá se alcanza a ver, pero todos sabemos lo que son los enchufes, los tomacorrientes, tenemos un voltaje, una tensión de 230 voltios acá en Uruguay. En otros países tienen normas distintas y tienen... Eh, potenciales o voltajes distintos pero eso depende del país ahora bien, si yo toco como les decía los dos bordes de la pila no pasa absolutamente nada pero si yo toco los dos bordes o las dos cargas en el caso de un enchufe que tenga 230 voltios ahí sí voy a recibir, a recibir una descarga que puede llegar a ser mortal porque mi cuerpo es conductor nuestros cuerpos son conductores de electricidad, tanto a través de él, de polo a polo, de carga a carga, como de una carga hacia tierra. Y en el caso puntual, justamente de eso se trata, de las cargas que caen, que están separadas, una en la atmósfera y la otra en la tierra. Si nosotros tocamos, entre comillas, una carga atmosférica, y tenemos una caña de carbón en la mano, va a servir como conductor, pero no porque la caña lo, lo atraiga, sino porque la caña, el carbón con lo que está construida, es conductor, por lo tanto ahí es el riesgo, pero esto no atrae, no hay absolutamente nada que atraiga a la electricidad, tenemos dos cargas y un medio conductor, nada más. Por lo tanto, no existe algo que atraiga, y en este caso vamos a referirnos así a las tormentas eléctricas, no hay nada que atraiga a los rayos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando se producen esas cargas, van a descargar hacia la Tierra y ahí es donde tenemos que entrar a tener las precauciones. Vamos a referirnos primeramente a las tormentas eléctricas y los resguardos que debemos de tomar cuando estamos en una ciudad o en un pueblo o en el campo vamos a comenzar por los resguardos en una ciudad normalmente en las ciudades existen edificaciones altas y todos ellos tienen, todas, en algunos de ellos tienen pararrayos ¿qué son los pararrayos en definitiva? los pararrayos son solamente puntas metálicas que están más altas que lo demás y por supuesto si se forma una carga eléctrica va a ir a descargar 
hacia ese punto que está arriba, alto, porque es el conductor que lo va a llevar a tierra. Por lo tanto, hay un radio, no quiere decir que sea 100% seguro el pararrayos, pero hay un radio, un perímetro en el cual estaríamos relativamente protegidos contra, contra esa descarga. Ahora, en cuanto a, a la vida, a la protección de la vida dentro de una casa, prácticamente nadie la tiene asegurada, ¿no? Pero no podemos eh, sentir tanto temor si nos encontramos resguardados dentro de nuestra casa. Cuando estamos dentro de nuestra casa y, una, y hay una tormenta eléctrica, las precauciones que debemos de tomar no son básicamente con nuestra integridad física, las precauciones que debemos de tomar es para proteger todos los elementos que tenemos conectados a la red eléctrica. Es decir, para proteger básicamente a los electrodomésticos. ¿Cómo se hace eso? Desconectando absolutamente todo electrodoméstico que esté conectado, insisto, a la red eléctrica. ¿Por qué motivo? Porque por más que te, esté apagado el electrodoméstico, la energía que produce si cae un rayo es muy elevada y va a saltar por todo arriba de aquellos elementos de protección que puedan tener los, los aparatos y con seguridad los va a quemar. Lo digo por experiencia propia y por conocimiento naturalmente. Ahora, en cuanto a nuestra integridad física, si existe tal tormenta, estamos en una casa, generalmente una casa tipo, hoy en día una casa tipo con planchada o techo de zinc, puede ser, estamos hablando de que hay elementos metálicos por encima nuestro y generalmente conectados a vigas, columnas, que están conectadas a tierra también mediante varillas metálicas. Bueno, la plancha, ustedes saben todos que es una malla metálica y el techo de zinc, estamos hablando de un, una cubierta completa. Por lo tanto, si llega a caer un rayo en una vivienda de esas características, el rayo, la energía del rayo va a circular a tierra a través de toda la estructura metálica. Es muy difícil que dentro de una vivienda, dentro de una casa, suframos las consecuencias en carne propia de una tormenta eléctrica. Pero de todos modos, el riesgo siempre va a existir. De ahí a que ocurra, bueno, son fatalidades. Pero podemos estar relativamente tranquilos dentro de la vivienda, siempre y cuando sea de esas características. Y otra cosa, y aquí sí vamos hacia los pescadores. Otras precauciones también para los campamentistas es el hecho de, que me lo comentaron en el video pasado, de las carpas. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos acampados? ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos dentro de una carpa? Si estamos dentro de una carpa, normalmente vamos a estar guarecidos en un monte. Ustedes recuerdan lo que yo les decía de que los árboles conducen la, los rayos y bueno, pueden producir accidentalmente la muerte de quien esté debajo o tocando el agua. Vuelvo a lo mismo, acá en el Uruguay debemos de tener precaución en cuanto a estar debajo de los árboles en los montes, pero naturalmente es condición, yo lo he hecho también, cuando vamos a hacer un campamento ese campamento lo hacemos mmm, poniendo las carpas debajo de eh, árboles, debajo del monte. Hay una cosa muy particular, no es a descuidarse tampoco. El monte autóctono, el monte silvestre, el monte indígena en el Uruguay, generalmente es un monte bajo. Por lo tanto, el riesgo de que caiga un rayo sobre un tala, por decir, nombrar uno, es muy difícil, pero puede ocurrir. ¿Qué es lo ideal si nosotros tenemos la carpa debajo de un monte que nos guarece muy bien del viento y de la lluvia? Bueno, básicamente el consejo que yo puedo dar es entrar a la carpa 
y acostarse, muy sencillo, porque recuerdan aquello de la altura, si estamos más arriba que el terreno, corremos riesgo, bueno, si estamos acostados adentro de una carpa, la carpa no nos va a proteger, porque naturalmente la carpa no la ve un rayo, no la ve una carga, una carga eléctrica, pero sí nos va a proteger el hecho de estar acostados hasta que pase la tormenta eléctrica. Y nunca, nunca dejar las cañas de grafito o de carbón contra las carpas. Jamás, por favor, no dejen nunca cañas u otro elemento conductor como pueden ser varillas de algo, no sé, no se me ocurre otra cosa. Básicamente, las cañas de carbón jamás las dejen contra las carpas. Y por hoy, como, como sugerencia final, me voy a referir a lo que, que no es lo mío, eh, la pesca en el mar. Ustedes, ustedes pescadores de mar, lo saben muy bien, en el mar no tienen resguardo de ninguna especie. Cuando hay una tormenta en el mar, o cuando hay tormenta eléctrica y estamos en la playa, vamos, no. Yo insisto, he visto cada cosa que me deja los pocos pelos que tengo de punta, más que si cayera un rayo. Muchísimas gracias por haberse interesado por este video. Y vienen muchos, muchos más. Nos estamos viendo.